Los presocráticos suelen ser la puerta de entrada al mundo de la filosofía. Y dependiendo de cómo asimiles este tema, podrías empezar por volverte adicto a la filosofía o... Mmm, como si fuese otra materia más. Y es que hay dos formas de entender esto, y las dos las he vivido. La primera es presentar los personajes, citar un par de frases y entenderlos dentro de su contexto histórico. La segunda es entender su pensamiento. La segunda forma parece simple, pero en realidad es la más compleja, porque tan pronto crees entender lo estudiado, surgen más y más dudas en tanto te vas dando cuenta de que un mismo pensamiento tiene muchas más implicancias que, por ejemplo, una frase motivacional. Digo todo esto porque, como repito, esta es la puerta de entrada a la filosofía y como tal, es el primer umbral que determina quiénes están aquí de paso y quiénes están aquí para quedarse. Siempre me parece oportuno hacer la salvedad de que las etapas en la historia de la filosofía no encajan exactamente con las etapas de la historia universal. En filosofía tenemos la filosofía presocrática, o sea, el pensamiento antes de Sócrates, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, la filosofía clásica y la filosofía helenística. Estos tres conjuntos podrían entenderse a su vez como la filosofía en la antigüedad. Luego de ello tendríamos la filosofía en la Edad Media, la filosofía renacentista, la filosofía moderna y un apéndice que podríamos llamar filosofía contemporánea, es decir, la filosofía que se dio a partir del siglo XX. Aunque aún no queda del todo claro es que hemos superado ya la modernidad filosófica como lo hemos hecho por ejemplo con la modernidad histórica. Por eso digo que los tiempos en la historia del pensamiento no son los mismos tiempos que en la historia universal. Y lo puedes comprobar tú mismo incluso hablando con muchas personas que parecen tener una perspectiva que más bien corresponde al pensamiento de la Edad Media. Pero esto siempre hay que tomarlo con pinzas, porque la filosofía no es el estudio de la superación de la etapa anterior. Es más bien el estudio de una gran discusión universal en la que algunos locos dejaron de pensar como todos y empezaron a cuestionarse cosas que antes nadie se cuestionaba, intentando dar las respuestas que se alejaban de los dogmas o de las creencias populares. Por ejemplo, si popularmente se creía que llovía porque había un dios que hacía llover como premio a los humanos por hacerle sacrificios, un filósofo era el que se preguntaba, pues espera, ¿realmente hay un dios que hace llover como premio a las personas? Si es así, ¿por qué entonces llueve donde no hay personas? Entonces ahí se comenzaba a discutir por qué podía ser. Bueno, esta es una pregunta que quizás nos puede resultar un poco básica, porque ahora ya no nos quedan muchas dudas sobre su respuesta. Pero el mérito del filósofo era especial porque en su tiempo todos lo tomaban como un loco. Es como si ahora, por ejemplo, tú estás bien tranquilo y alguien te pregunta, ¿realmente todos pensamos en el mismo color cuando decimos azul? Y entonces tú te quedas pensando un rato a lo que le puedes responder a tu interlocutor como Mira, mejor vamos a echarnos unas partidas de Fortnite y nos olvidamos de todo O te puedes quedar pensando toda la noche si es que existe un verdadero color azul que es universal para todas las personas Bien, así es como nació la filosofía con este primer grupo de locos que no quisieron echarse unas partidas de Fortnite y en cambio comenzaron a cuestionarse cosas que estaban bien definidas en el imaginario público, enfrentándose a su cultura, a su religión y a sus mitos. Pero, y esto es lo que nos interesa, posibilitando un conocimiento que estaba por encima de la sabiduría, que era un concepto que originalmente le valió su significado a filosofía, ya que filosofía etimológicamente significa amor por la sabiduría. Es importante la añadidura de la palabra amor porque esta deriva del verbo amar y activa su significado, de modo tal que el que ama la sabiduría representa la continua búsqueda de la verdad, la verdad inalcanzable, a diferencia de la sabiduría, sin prefijos, que por su parte se presenta como un conocimiento práctico que te puede ayudar a solventar mejor una determinada situación. Entonces, con esto queda claro que los primeros filósofos, es decir, los presocráticos, no eran una serie de pensadores que te van a ayudar a alcanzar el éxito personal. De hecho, ellos no se consideraban a sí mismos sabios. Por el contrario, entraban en conflicto con el pensamiento de su época, pues no propagaban las respuestas que todos querían escuchar, sino las preguntas que nadie se planteaba. Así que en mayor o menor medida, de acuerdo a su personalidad, tuvieron una relativa aceptación, unos más que otros y sobre todo los que vamos a referirnos en esta primera etapa, que era el momento decisivo. Se dice que la filosofía occidental empezó con Tales de Mileto. 
lo cual no deja de ser un supuesto porque es posible, aunque improbable, que antes que él hayan existido otros pensadores en el sentido filosófico del término. Pero esto no se puede saber con precisión por la ausencia de referencias y porque no se han hallado pruebas de su existencia. Así que para efectos prácticos se dice que el primer filósofo fue Tales y que vivió en la polis griega de Mileto, que es actual Turquía, entre el año 624 y el 546 antes de nuestra era. De Tales de Mileto tampoco se conservan textos ni vestigios históricos, pero lo que sí tenemos son referencias, principalmente porque su pensamiento fue transmitido por sus alumnos y sus seguidores. Por lo tanto, se dice que la importancia de Tales no solo radica en su pensamiento, que es más o menos sencillo, sino por ser el fundador de la primera escuela filosófica del mundo, la Escuela de Mileto. Bueno, bajo los parámetros expuestos, hay que decir que Tales no solo sería el primer filósofo, sino que además sería el primer científico, si es que no tenemos el término ciencia en su sentido moderno. Me explico. Ciencia, a partir del Renacimiento, es un saber pragmático que se fundamenta en la experimentación a través del método científico. Ciencia en la antigüedad, en cambio, era un saber contemplativo, reflexivo y lógico, y por lo general era menester del filósofo. Por poner un ejemplo, en la antigüedad el científico más importante solía ser Aristóteles, y sin embargo, el quehacer de Aristóteles diste mucho de las prácticas de Isaac Newton o Albert Einstein. ¿Por qué? Pues porque como decía Thomas Kuhn, porque la ciencia no siempre avanza en línea recta, sino que cambia de paradigmas. Pero en fin, volvamos al tema de Tales, cuando los paradigmas científicos eran otros y cuando el filósofo era a su vez el científico. Tales parecía ser un hombre bastante instruido, pero muchos de estos conocimientos probablemente se los debía a que viajaba mucho. Por ejemplo, según Bertrand Russell se cuenta que fue capaz de pronosticar un eclipse, pero lo más probable es que a esta conclusión haya llegado a través de su contacto con los babilonios, que eran excelentes astrónomos. Russell también afirma en su libro Historia de la filosofía occidental que Tales viajó mucho por Egipto y que de ahí trajo conceptos innovadores en materia de matemática y geografía. Pero más que eso, y en el terreno de la filosofía, se le reconoce a Tales por su hipótesis de que todo está hecho del agua. Tales se preguntaba cuál era el arjé o el origen de todo lo que existe, de qué estamos hechos. ¿Hay alguna diferencia entre tú que me estás escuchando y los zapatos que llevas puestos? Y bueno, a grandes rasgos, Tales a través de la observación llegó a la conclusión de que en el fondo todos somos lo mismo. Todos somos agua y del agua venimos. La tierra necesita agua para procurar la vida y tú necesitas agua para recomponer tu organismo. Por lo tanto, todos los debemos nuestra existencia al agua, lo que mezclada con otros materiales configura las cosas de una forma diferente pero que en esencia nos hace ver que agua somos y en agua nos convertiremos, para presentar la Biblia. Vale. Esta es una observación bastante sencilla, pero también bastante estimulante. Primero, porque como ves, va mucho más allá de que existimos solo porque un dios nos creó o porque aparecimos así de repente. Y segundo, porque es debatible, porque no falta alguien que diga ¿y por qué el agua? ¿y por qué no otro elemento? Entonces, he ahí los dos términos filosóficos, la cuestión y el desacuerdo. Total que con este señor Tales, un alumno suyo llamado Anaximandro, estaba en desacuerdo. Él creía que el agua era un objeto demasiado común para componer cosas tan elevadas como por ejemplo los seres humanos. Él pensaba que el arjet tenía que ser algo más complejo y más perfecto. Ojo que aquí estamos en una época tan pretérita que nosotros no se habían descubierto ninguno de los elementos químicos, sino que ni siquiera se había descubierto la química. O sea, era un momento tan complejo en la historia del pensamiento en el que no se podía hablar de un programa de computadora porque recién se estaba inventando una computadora. Entonces, entre que nos alejamos del misticismo y entramos a la antesala de la ciencia, Anaximandro dijo que todas las cosas provenían de una sustancia primaria que no es ninguna de las que conocemos. Se trata de una sustancia infinita, eterna y sin edad, y que envolvía este y todos los mundos, porque Anaximandro creía que este mundo era uno de muchos mundos. Ahora, es bien interesante esta concepción porque, en primer lugar, se estaba proponiendo que existe algo que nuestros sentidos no pueden ver o que no están acondicionados para percibir. Civil. Y en segundo lugar, que todas las sustancias que conocemos se configuran bajo un orden desconocido totalmente. Bueno, habrá que ver que ahora, 2500 años después, la ciencia ya nos está dando las primeras respuestas a este orden. Sin embargo, en la época de Anaximandro, él intentaba llegar a una conclusión parecida, y su mejor respuesta fue que el fuego, el aire, el agua y la tierra, representados todos como un dios, tendían a ensanchar su dominio. 
pero vamos a ver que por alguna ley natural, tan pronto alguno de ellos crea un desequilibrio, se transforma en lo otro o en lo opuesto. Así pues, tras una observación simple, Anaximandro llegó a la conclusión de que cuando el fuego arde, luego se convierte en ceniza, o sea, pasa a ser tierra. Luego se dio cuenta de que si tú escarbas en la tierra, eventualmente la tierra se transforma en agua. Luego ves que el agua se evapora y el agua pasa a ser aire, y que el aire si se calienta mucho pasa a ser fuego. Nuevamente, se trata de una observación sencilla y quizás un poco defectuosa, pero recordemos que así era la ciencia antes de ser configurada como la ciencia que conocemos hoy en día. Entonces, Anaximandro decía, mira, no puede ser que el elemento que constituye todo sea el agua, porque si habría sido así, el agua hubiese conquistado todos los demás elementos y nos desbordaríamos en agua. Pero lo que vemos es que en realidad hay un equilibrio, y este equilibrio no viene de ninguno de los demás elementos, sino de algo que está más allá. Una sustancia neutral, una sustancia justa, una sustancia que le puso el apio. Término que en griego antiguo significa lo indefinido, lo infinito, lo perfecto. Luego de Anaximandro vino otro con un nombre parecido, Anaxímenes. Anaxímenes, según Bertrand Russell, en la antigüedad fue más admirado que Anaximandro, aunque hoy ocurre al revés. Anaxímenes no estaba tan de acuerdo con que el principio de todo sea el indeterminado, por lo tanto retomó la idea de su maestro Tales, solo que en lugar del agua opinó que era el viento el arjé. El viento, al ser dilatado o comprimido, da origen a la tierra, al fuego y al agua. En otras palabras, Anaxímenes dice que en sí no existe la tierra, el fuego y el agua como tal, sino que estas son otras formas aparentes del aire. Además, el aire para Anaxímenes tiene una característica especial que lo equipara con el principio determinado que señalaba Anaximandro. Según dice José Ferrater Mora, para Anaxímenes el aire es el elemento vivo y dinámico, es como el alma humana un aliento o un hálito que se opone a la pasividad de la materia y que al mismo tiempo la informa. Y bien, estas fueron las tres primeras respuestas de las que se tiene noticia en las que alguna persona intentó responder las preguntas de dónde vinimos o de qué estamos hechos. Quizás estas respuestas pueden parecer un poco absurdas o equivocadas, pero como repito, hay que considerar que se trata de un tiempo en el que nadie había teorizado sobre el Big Bang, la evolución de las especies o la tabla periódica de modo tal que si lo ves con esta perspectiva puede resultar muy loable. De esa manera concluyo este video, solo me gustaría agregar que he empezado por estos filósofos porque creo que son los tres más dignos representantes de la escuela de Mileto, pero en este periodo hay otros más que me gustaría poder comentar en siguientes videos e ir complementando este ciclo de filosofía semana tras semana. Así que si te gusta este tema y quieres que continúe de esta manera, dale like al video y compártelo con tus amigos. De momento se despide Tito Mío José y espero verte en una muy próxima oportunidad. Pero espera a hasta.